Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar van Zilab. Eh, voordelen van Artificial Intelligence tijdens het due diligence proces bij verkoop, overnames en fusies. De sprekers vandaag zijn Jan Scholtes en Luc van Dalen. Welkom Jan en Luc. Dankjewel. Dankjewel. Even een hele kleine check of we inderdaad te horen zijn. Als je ons kunt horen, laat het heel even de questions weten. En zodra dat bericht binnen is, gaan we starten. Ja, ik krijg een bericht. Ik kan hear you, we horen jullie. Dan uh, uh, tijdens de, de presentatie uh, kunnen jullie de vragen via dezezelfde questionsbox uh, stellen. En Jan en Luc aan het einde zal ik de vragen uh, stellen. Uh, en uh, worden de vragen beantwoord. Nu het woord aan Jan. Ja, dankjewel Robert. Uh, goedemiddag. Uh, Jan Scholt is hier, Chief Strategy Officer bij Zylab. Welkom. Uh, we zijn heel blij dat u er uh, allemaal bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de uitdagingen. En vooral de uitdagingen uh, op het gebied van informatievoorziening. En, uh, en de inzicht bij, uh, in die informatie bij de verkoop, uh, overnames en, uh, en fusies. We gaan het vooral hebben over wat de rol is die Artificial Intelligence... ...daarbij kan spelen. Voordat we dat doen, leggen we even heel kort uit uh, wat uh, Artificial Intelligence nu eigenlijk is... ...en waar het vandaan komt en wat het al zo bewezen heeft de laatste tijd. En daarna gaan we over uh, naar voorbeelden hoe die uh, technologie uit de AI gebruikt kan worden... ...bij vooral de voorbereiding van het verkoopproces en uh, het due diligence proces... Daarna neemt Luc het over van mij en uh, Luc gaat uh, een aantal voorbeelden uit de praktijk geven. Zoals uh, ze die bij uh, onze partner Legadex uh, uh, uitgevoerd hebben. En die zo ook aangeven uh, ja, wat de besparingen zijn geweest die bereikt zijn. En daarna hebben we nog uh, tijd voor, uh, voor de vragen die, uh, die, er, uh, die er zijn. Oké, okay, Luc, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Jan. Um, allereerst, ons bedrijf Legadex is uh, heel actief in uh, transacties, uh, M&A, en dan met name in uh, de voorbereiding van uh, bedrijfsverkopen, uh, maar ook bijvoorbeeld bij uh, grote trajecten op het gebied van, uh, van herfinanciering uh, van uh, ondernemingen. Wat wij typisch uh, zien in dat soort projecten, dat is uh, een enorme hoeveelheid informatie. En wat we ook uh, typisch zien, dat is dat er rondom die grote hoeveelheid informatie uh, eigenlijk uh, standaard heel veel miscommunicatie is. Uh, mensen praten over verschillende zaken, uh, kijken naar verschillende zaken. Uh, eigenlijk is de grip op uh, de informatie vaak uh, onder uh, het niveau waar het zou moeten zijn. Uh, we zijn eigenlijk al uh, vanaf het begin van het bestaan van ons bedrijf uh, bezig uh, met uh, werkprocessen en ook uh, gebruik maken van techniek om eigenlijk uh, grip te krijgen op die informatie bij transacties. En ja, je kunt zeggen dat dat lukt eigenlijk uh, steeds beter. Uh, en voor ons is het ook een heel belangrijk uh, punt van onze bedrijfsvoering om te zorgen dat we gewoon met gebruik van de techniek de klanten kunnen ondersteunen en processen gewoon veel strakker uh, kunnen, uh, kunnen inrichten. En alle dienstverleners die bij transacties betrokken zijn uh, kunnen uh, faciliteren. En ook de bedrijven zelf erin kunnen faciliteren. Nou, wat, wat zien we heel sterk uh, rondom transacties? Dat is toch vaak een heel uh, eigenlijk inefficiënt proces. Uh, als we naar ons werk kijken begint dat meestal bij de verzameling van documentatie. Uh, die uiteindelijk uh, gepresenteerd moet worden, uh, waar de koopprijs van afhangt, waar de garanties van afhangen. Uh, dat is eigenlijk best een precies werkje. En we zien vaak dat bedrijven daar te laat aan beginnen, uh, vanuit te veel bronnen moeten gaan zoeken, uh, dat alles wat bij elkaar wordt geplust, maar dat je eigenlijk zeg maar, al aan die inzamelingskant uh, een probleem hebt. Nou, daar vinden wij... Uh, dat de techniek zoals uh, Zylab die heeft uh, heel nuttig is. Bijvoorbeeld, hè, als je het hebt over de, de inzameling, uh, als je gebrekkige informatie krijgt, je krijgt te weinig informatie uit bepaalde landen bijvoorbeeld, uh, of je weet niet wat je krijgt, kun je met behulp van de analyse techniek uh, van Zylab 
eigenlijk bij de bron al beginnen om je informatie te verzamelen en bijvoorbeeld aan te vullen uh, op informatie die, is, uh, die actief is verstrekt in folderstructuren. Uh, je kunt ook vergelijkingen maken. Uh, wat, wat is actuele informatie? Welke informatie is outdated? Uh, uh, je kunt het vergelijken. <tus> dus je kunt in heel sterke mate eigenlijk uh, je informatie completeren. Je kunt in sterke mate je informatie categoriseren. En je kunt ook in heel sterke mate in die informatie lezen en zoeken wat je nodig hebt. En dat allemaal met... Eigenlijk een veel hogere mate van snelheid en efficiëntie dan je gewend bent uh, in de traditionele aanpak. Um, wat we op deze sheet hebben aangegeven, ja, waar zit die informatie overal in? Ja, dat is in allerlei soorten documentatie. Uh, vaak niet gestructureerd, vaak niet in vaste uh, vormen. Dus dat is vaak een enorme zoektocht om daarin te, te vinden wat je eigenlijk zoekt. Uh, dus, nou, even takeaway, uh, twee heel belangrijke onderdelen. Uh, techniek helpt om je spullen te vinden, uh, om ze uh, te uh, categoriseren, inzichtelijk te maken. En uh, je kunt ook uh, je spullen uh, inhoudelijk heel snel inzichtelijk hebben. En daar zullen we ook uh, in deze bijeenkomst wat verder op ingaan. Uh, nou, de grote financiële gevolgen spreekt voor zich binnen M&A, daar waar het misgaat uh, met informatie. Uh, Ogenschijnlijk kleine zaken kunnen grote gevolgen hebben... Uh, dus uh, belangrijk om daar volledige transparantie en uh, overzicht in te hebben. Uh, waar zijn wij vooral in actief op dit gebied? Uh, we hebben het maar even genoemd de traditionele M&A. Noem het maar even het standaard M&A proces. Hè, met name de voorbereidingskant van de verkoop. Uh, er is natuurlijk een soort uh, standaardmatige opzet van wat voor soort informatie... Uh, in, in wat voor opzet is uh, nodig hè, richting traditionele VDR voor informatieverschaffing. Uh, wat zien we de laatste tijd specifiek uh, vaak en waar gebruiken we deze techniek ook, uh, ook vaak in? Uh, dat is onroerend goed. Uh, we zien dat uh, de onroerend goedmarkt uh, is uh, opgeleefd. Uh, de laatste paar jaar sterk opgeleefd. We zien daar vaak grote achterstanden op uh, informatiegebied. En we zien ook, zeker met die grote volumes in informatie, denk bijvoorbeeld aan uh, contracten uh, op het gebied van uh, uh, vastgoedportefeuilles, winkelketens, noem het maar op. Uh, dat is soms handmatig eigenlijk niet meer doenlijk. En daar kun je dit soort techniek heel goed voor gebruiken om weer overzicht te krijgen. Uh, wat we ook heel veel zien, her 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 herfinanciering. Dat is natuurlijk uh, zeker... Bij bedrijven waar het wat minder gaat, regelmatig aan de orde. Maar ook natuurlijk bij bedrijven die sowieso aan de volgende financieringsronde toe zijn. Uh, ook een gebied wat heel interessant is, uh, de hypotheekmarkt. Uh, de, de leningenmarkt, uh, met name de financiële wereld, is natuurlijk op dit moment zeer actief. Ook nog in uh, afstoting bijvoorbeeld van uh, leningportefeuilles. Nou, dat, uh, is ook weer, uh, dat zijn ook weer trajecten van grote omvang. Uh, als je alles daarin handmatig moet zoeken, combineren uh, tot uh, files omvormen uh, ten behoeve van een koper. Dat is eigenlijk een heel lastig werk, tenzij je daar met dit soort techniek in gaat werken. Nou, verder hebben we natuurlijk nog een paar gebieden. Life science leeft natuurlijk enorm. Uh, infrastructurele projecten leeft enorm. Uh, technologie leeft enorm. Dus uh, het, eigenlijk is het overal bruikbaar als uh, de projecten een wat grotere omvang hebben. Maar op dit moment wel met een aantal speerpunten. Uh, op dit plaatje hebben wij uh, eigenlijk een uh, voorbeeld gegeven van uh, het werkproces wat we uh, hanteren in uh, deze techniek. Uh, het begint bovenaan. Uh, we hebben hier als voorbeeld genomen uh, contracten. Hè. Hoe gaan we om met contracten in deze techniek? Uh, het begint eigenlijk met de inzameling. Hè. Uh, nou, vaak kun je vragen van wilt u uw spullen opsturen... Maar je kunt het ook omdraaien. Hè? Je kunt het opsturen en dan zeg maar, met de systematiek in de weer. Maar je kunt ook zeggen, van, nou ja, als wij iets willen zoeken vanuit de bron, uh, kunnen we ook met dit soort techniek uh, de, de data bij de bron pakken. En je filtert van daaruit de contracten, de varianten op contracten uit je data. Dan heb je in elk geval een compleet beeld. En van daaruit kun je filteren. Dus eigenlijk is het een belangrijke eerste stap als je dat wil. Om te komen tot uh, compleetheid uh, van uh, dossiers en van datgene wat je zoekt. 
de stap 2, dat is uh, eigenlijk de, 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 de filterfunctie. Um, je, je gaat eigenlijk verschillende soorten data en verschillende categorieën van data en van informatie ga je filteren. En, uh, daarmee creëer je in feite overzicht. De derde, uh, dat is op documentniveau. Uh, je gaat kijken in de documenten zelf. Uh, alles is uh, eigenlijk uh, heel goed doorleesbaar gemaakt. En Jan zal ongetwijfeld uitgebreid ingaan op de techniek. Uh, waarmee je binnen documentatie kunt vinden wat je zoekt. Daar hoef je niet meer overal handmatig en met ogen doorheen. Maar je kunt heel scherp zoeken uh, met behulp van een aantal technieken naar datgene wat je zoekt. En dat kun je ook in heel duidelijke uh, rapportages opgeleverd krijgen. Nou, dat kan een enorme besparing in tijd en daarmee ook in uh, kosten uh, teweeg brengen. Dus het is en een kwaliteitsaspect en... Eigenlijk een efficiency en kosten aspect wat uh, in het gebruik van dit soort techniek zit. Uh, puntje 4, wat we daarmee willen aangeven, uh, dat is dat de techniek ook helpt om verbanden te leggen uh, tussen documenten, maar ook tussen informatie in de documenten. Uh, bijvoorbeeld uh, als je complete dossiers met verschillende typen documentatie uh, bij elkaar wil brengen, om ze te reviewen en om er overzicht in te krijgen kun je eigenlijk eh, daar waar de opzet van het bedrijf of van de klant eh, niet helpt om die documentatie gestructureerd bij elkaar te brengen, kun je eigenlijk de techniek gebruiken om dat wel te doen. Puntje 6, we gaan er nog verder op in met een aantal voorbeelden later. En puntje 5, eh, de rapportagefunctie. Eh, nou, je, je kunt ook eh, heel duidelijk rapportages eh, genereren op de achterliggende vragen eh, die je eigenlijk gesteld hebt. Dus uh, ja, eigenlijk kom je tot een eindresultaat. Uh, inzicht hè, in dit voorbeeld, inzicht in uh, contractuele verplichtingen en ook uh, inzicht in een risicoprofiel en ook inzicht in mogelijkheden bijvoorbeeld om je proces te verbeteren. Um, nou, je kunt nog aan veel meer denken. Um, de, de techniek is natuurlijk ook heel, heel geschikt uh, doordat uh, het eigenlijk uh, gebaseerd is op e-discovery. Uh, software om uh, heel erg in detail uh, op specifieke informatie uh, te zoeken. Uh, bijvoorbeeld uh, toezichthouders uh, stellen specifieke vragen. Maar ja, hetzelfde natuurlijk in uh, een bedrijfsverkoop, hè, adviseurs aan verkoopkant. Uh, in het kader van de voorbereiding van je vendor due diligence uh, aan de eigen kant uh, kun je natuurlijk heel snel inzicht krijgen in... Uh, ja, uh, achterliggende informatie bij vragen die je hebt. Uh, terwijl je het anders uh, misschien helemaal niet naar boven krijgt of het zit ergens uh, diep verstopt. Um, hetzelfde met uh, onderzoeken op het, uh, het, het gebied van uh, corruptie, uh, mededingingsrecht, noem het allemaal maar op. Uh, je kunt heel specifiek en diepgaand zoeken uh, als je je achterliggende vragen en uh, de inzet van de techniek daarop maar voldoende op het netvlies hebt. Nog even in het kader van uh, transacties, uh, de VDR. Hè? Uh, je eindigt met een VDR. Uh, na de transactie wil je natuurlijk vooral in het kader van uh, verleende garanties nog goed weten uh, wat er nou eigenlijk in zat. En er wordt natuurlijk ook altijd nog eens gekeken uh, voor afloop van de garantietermijn. Van uh, goed, uh, uh, zijn alle garanties wel uh, valide uh, of uh, kunnen er nog claims uit uh, voortvloeien? Nou, dat Eigenlijk worden die mogelijkheden nog uh, onderbenut uh, in de praktijk, zou ik willen zeggen. Uh, op het moment dat je je VDR, het zij aan verkoperskant, dan wel aan koperskant. Want dan heb je natuurlijk, als, je, als de closing helemaal voorbij is, heb je natuurlijk als koper ook volledig uh, controle over de data. Uh, dan kun je natuurlijk ook met dit soort uh, techniek uh, gaan kijken en gaan zoeken uh, of bepaalde feitelijkheden... Uh, die gegarandeerd zijn, of die nou wel of niet correct waren, of ze wel of niet voldoende gedisclosed zijn. Dus het is eigenlijk ook een ondersteunend middel, uh, ook nog eens na de transactie. Oké, okay. <coughs> dankjewel uh, Luc. Uh, nou, dat lijken me een hele hoop problemen, uh, die we in elk geval uh, en niet allemaal meer met uh, gewoon alleen maar menselijke mankracht, of vrouwkracht uh, kunnen oplossen. Want dat is eigenlijk wat wij steeds meer zien. Handmatige verwerking, dat kan niet meer. Uh, er is te veel data. Uh, je weet nooit precies wat je krijgt. Je weet ook niet wat je mist. Uh, er zijn te veel 
uh, bronnen die ook nog eens een keer geografisch uh, verspreid zijn. Het duurt veel te lang om dit uh, handmatig uh, te verzamelen. Er is een veel te grote kans op fouten en wat ook heel belangrijk is, het is ontzettend saai en vervelend werk als je dat allemaal met de hand moet gaan doen. En vroeger werden junior associates uh, gewoon een maand in de kelder gezet om uh, uh, een due diligence te doen, een mappen door te bladeren. Nou, ten eerste worden daar veel te veel fouten bij gemaakt, uh, omdat het ook saai werk is. En, uh, en ten tweede is het zo dat uh, ja, uh, mensen, jonge lui, jonge ambitieuze juristen dit ook uh, niet het meest interessante werk vinden. En, uh, en ook niet uh, ja, weekenden en avonden in die uh, dataroom uh, willen gaan zitten. Dus dit proces, ja, we zien steeds meer de behoefte en de noodzaak om dit proces te versnellen en te, te verbeteren. Nou, even terug naar die zoekmogelijkheden. Uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel zoekmogelijkheden. En als je weet wat je zoekt, uh, ja, is de fantastische software... ...beschikbaar waarbij je hele complexe uh, full-text queries kan laten zien. Ik heb hier een voorbeeld van een typische competition price fixing query... ...zoals die ook gebruikt wordt door toezichthouders... ...waarbij je hele ingewikkelde geneste booleaanse operatoren... ...met proximity, met quorum search, met wildcards, fuzzy, uh, nummer range zoeken enzovoorts hebt. Uh, je kan ook uh, natuurlijk altijd heel goed zoeken op uh, gestructureerde informatie... Met uh, SQL statements en je kan dat ook allemaal combineren. Maar ondanks het feit dat we al deze zoekmogelijkheden hebben, ja, komen we daar toch niet mee uit de voeten. En wat, wat ik zei, zoeken alleen is niet goed genoeg meer. Je weet vaak niet precies waarop je moet zoeken. Uh, het maakt niet uit hoe goed de query is, je krijgt veel te veel hits. Er is te veel data ook die niet met textuele queries doorzoekbaar is. Denk aan audioopnames, uh, video's, plaatjes. Dat is misschien bij M&A... Minder belangrijk, maar zeker als je gaat kijken naar mededingingsonderzoeken of naar fraude of zorgfraude onderzoeken. Ja, dan kan het uh, tegenwoordig zijn steeds meer telefooncentrales zijn uh, ook uh, computers. En die versturen hun voicemail via de e-mail. Nou, dat, uh, dat is uh, heel veel informatie uh, waar je niet bij kan met normale zoektechnieken. Nou, er zijn natuurlijk ook diverse talen die je niet spreekt. Zeker uh, als je onderzoek gaat doen naar, uh, naar, uh, naar uh, ja, mededinging uh, of fraude of bribery uh, problemen in, 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 in andere landen of in andere uh, locaties. In het gebied van M&A is niet altijd duidelijk wat er nou wel of niet in zo'n potentiële dataroom zit. Uh, en dat is vooral bekeken vanuit de, de verkopende partij. Je wil natuurlijk uh, heel graag problemen voor zijn. Dus als je weet wat de problemen zijn, kan je ze al in een vroeg stadium oplossen. En zit je niet, uh, heb je geen last van de tijdsdruk uh, op het moment dat je al met twintig partijen in een soort veiling zit. En wat ook een steeds groter probleem wordt, zijn spellingsfouten en variaties. Uh, Niet-Nederlands uh, namen, uh, straattaal, uh, uh, transliteraties uh, in verschillende talen van verschillende uh, namen en, en plaatsen en producten uit andere alfabets. Dus dat zorgt allemaal voor, uh, voor extra problemen. Nou, wat we zien is dat uh, Artificial Intelligence daarbij kan helpen. Nou, artificial Intelligence is een heel breed begrip. Uh, artificial Intelligence is, uh, is, is, is heel erg wijdomvattend. Het is ook uh, een gebied wat zich heel erg ontwikkelt. Uh, wat, wat in 1980 Artificial Intelligence uh, was, is, is nu niet meer uh, Artificial Intelligence. Uh, je ziet dat daar continu eigenlijk een, een vooruitgang is. Er zijn ook heel veel verschillende wiskundige, statistische uh, en, en andere technieken die daar gebruiken. Maar als we even naar kijken van wat is nou eigenlijk, wat verstaan wij in de wetenschap nu eigenlijk onder artificial intelligence. Nou, dan is de huidige state of the art van wat wij onder intelligence, artificial intelligence verstaan, is onder andere intelligent zoeken. Is bijvoorbeeld de... Informatie, detectie en uh, extractie. Ik zie er ook een mooie typo staan voor de oplettende luisteraar. Klassificatie van informatie, uh, representeren van kennis. Proberen die kennis die je vindt in al die documenten of in die tekst om die op een bepaalde manier op te slaan. Uh, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan hoe we dat nou efficiënt kunnen doen. Vervolgens is het natuurlijk ook heel belangrijk dat als je een bepaalde robot of een apparaat die kennis hebt geleerd... Uh, hoe kunnen we die kennis dan overdragen aan een andere robot of aan een ander apparaat? Dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het redeneren met kennis. Als we al die feiten weten, kunnen we daar dan op een bepaalde manier op redeneren zoals wij mensen dat ook doen. En 
een term die ik even gehighlight heb hier, machine learning. Uh, want machine learning is eigenlijk uh, wat wij heel veel gebruiken, waarbij we een machine een bepaald kunstje leren. Nou, dat kunstje, daar heb ik een aantal voorbeelden van. En een uh, heel bekend kunstje wat wij de computer geleerd hebben, was schaken. En dat is uh, rond uh, het jaar 2000 gebeurd. Ik heb daar een mooie foto van Kasparov uh, zitten, die verslagen werd door IBM uh, Deep Blue. En uh, misschien als u dat nog weet, uh, ja, Kasparov was uh, ontzettend boos uh, na die wedstrijd. Want hij had echt het gevoel dat hij tegen een robot had geschaakt. Uh, er zat geen gevoel in, geen emotie. En uh, hij had ook wel gelijk, want die computer, Deep Blue, was een gigantisch zware computer. En het is zelfs zo, dat ding was zo sterk, dat die sterker was dan de computer waar vandaag aan de dag, uh, recentelijk het laatste plaatje... Google de Go-speler mee heeft geslagen. Om even aan te geven, dat was echt een supercomputer. En die supercomputer die kon gewoon na een paar stappen kon die al uitrekenen hoe die hele wedstrijd ging uitspelen. En, uh, en die ging al die paden met elkaar vergelijken. Daar zat inderdaad geen creativiteit, geen intuïtie bij. Het was echt brute force. Uh, uh, de, de grootmeester van dat moment, of de wereldkampioen van dat moment, verslaan. Als schaken... Uh, is, is een spel wat een beperkt aantal zetten heeft, uh, waar veel meer... Uh, wat veel complexer is, is bijvoorbeeld het uh, andere uh, quizspelletje uh, Jeopardy, waarbij je een antwoord krijgt en daar dan de vraag bij moet geven. Nou, daar heeft uh, IBM uh, met Watson natuurlijk heel veel indruk gemaakt en uh, de twee beste spelers uh, ter wereld zijn uh, toen ook verslagen. Um, dat was wel heel interessant hoe dat gedaan werd, want eigenlijk was uh, Watson is een hele grote databank waar heel veel informatie in opgeslagen is. En het heeft uh, IBM uh, tussen de vijf en de zeven jaar gekost om vanaf het begin van dat project tot aan het moment dat uh, Watson kampioen werd, dat systeem helemaal te fine-tunen. En dat fine-tunen, dat was heel veel handmatig werk. En een heel mooi voorbeeld is dat Watson tijdens de wedstrijden op een bepaald moment uh, hetzelfde antwoord gaf, hetzelfde verkeerde antwoord gaf, wat het al eerder had gegeven. En dat deed Watson omdat Watson niet geprogrammeerd was om dat niet te doen. En uh, ja, op die manier zijn er ze eigenlijk... Na heel veel menselijke inspanning is dat systeem beter geworden. En je ziet dat ook als je nu met Watson uh, bepaalde vaardigheden wilt leren uh, aan de computer. Uh, op het gebied van advocatuur of accountancy. Uh, dat je daar ook als, als mens heel veel werk in moet stoppen. Uh, en dat het ook niet echt actief is. Uh, dus als je één keer op een bepaalde manier geleerd hebt hoe dat werkt. Dan uh, ja, het, het verandert het. De wetgeving verandert. Zou je dat weer allemaal opnieuw moeten doen. Nou, recentelijk uh, is er wel... Uh, een hele grote doorbraak geweest uh, op het gebied van artificial intelligence. En ik denk dat dat eigenlijk wel de grootste doorbraak is uh, van de, de laatste, uh, uit de hele AI. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Maar toen uh, Google met DeepMind uh, de eerste Europese uh, kampioen Go en daarna de wereldkampioen Go versloeg, dat was uh, heel erg knap. En dat was knap om een aantal redenen. Ten eerste is het zo dat op een 64 bij 64 uh, Go spel... Dat er in dat spel meer mogelijkheden zijn aan zetten dan dat er atomen in het universum zijn. Om even aan te geven wat schaal is. Uh, het is dus een gigantisch complexe zoekruimte waarin je moet zoeken. Het tweede is, is dat Google met behulp van uh, neurale netwerktechnologie of deep learning een systeem heeft gemaakt dat helemaal zelflerend was. Uh, dat wil zeggen, in eerste instantie zijn 5000 spelen van uh, grootmeesters, Go grootmeesters, zijn aan de computer geleerd. En, uh, en op, uh, aan de hand daarvan kon de computer redelijk goed kon die, uh, Go spelen. Maar het was nog op het niveau van een goede amateur. Wat men vervolgens heeft gedaan, is dat men de computer tegen zichzelf heeft laten spelen. En dan heeft de computer in eerste instantie 10 miljoen spelletjes tegen zichzelf laten spelen. En daarna was de computer in staat om uh, de Europese kampioen te verslaan. En dat heeft hij dus helemaal zelf geleerd. Er was geen menselijke engineering die daarbij kwam kijken. Zoals dat wel het geval was bij Watson en bij, uh, bij Deep Blue. Vervolgens hebben ze die computer nog een keer 20 miljoen spelletjes tegen zichzelf laten spelen. En toen werd de wereldkampioen verslagen met 4-1. En het is nu zo dat ze die computer um, uh, nog verder gefine-tuned hebben. En dat die nu al 30-40% beter is dan de beste mens. En uh, ja, we hebben dus wederom een programma gecreëerd waarbij de mens volledig verslagen wordt door de computer. En wat heel interessant is, ook hieraan, is dat... De spelletjes die gespeeld worden door de Go-spelers als uitermate interessant gezien worden. Ze spelen ze ook na, ze analyseren ze. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de computer op een bepaalde manier een soort van intuïtie krijgt. En uh, ja, dat is waar de artificial intelligence uh, naartoe gaat. Nou, even terug op aarde. 
Uh, wat betekent dat nu voor ons uh, in uh, het gebied van, uh, van uh, M&A? Uh, wij kunnen vooral gebruik maken van uh, ideeën en principes uit de Artificial Intelligence voor intelligent zoeken. Uh, het intelligent analyseren van de inhoud van de documenten. Het identificeren en extraheren van relevante informatie, dus relevante clauses over uh, relevante onderwerpen zoals identificatie of, uh, uh, of exclusiviteit. Het uh, klassificeren van uh, contracten en informatie. Het, het opslaan uh, van bepaalde clauses en typische due diligence problemen. Uh, machinaal vertalen kan ook heel nuttig zijn, zeker als je aanvullende onderzoeken gaat doen naar mededinging of fraude. En uh, wat heel erg belangrijk wordt in het kader van de GDPR, de Global Data Protection Regulations, de nieuwe Europese data protectiewetgeving, is het automatisch ontdekken en anonimiseren van vertrouwelijke en persoonlijke data. Nou, even nog verder terug naar aarde. Uh, even een aantal uh, hele praktische problemen die, uh, die wij bij uh, Silent uh, oplossen, is bijvoorbeeld het automatisch verzamelen van gegevens. En wij kunnen rechtstreeks connecten met een uh, Office 365 of een uh, SharePoint of een uh, Microsoft Exchange uh, of, of allerlei andere content management systemen. Je ziet vaak dat contracten in SharePoint zitten of in Alfresco of in Faalnet of uh, noem het maar op. Nou, wat wij kunnen doen is dat wij uh, uit dat soort uh, repositories of databases automatisch de informatie uh, eruit kunnen halen. Wat we vervolgens doen is dat we bijvoorbeeld als we een e-mail eruit halen. Uh, of als we ergens een PST vinden uh, en daar zit bijvoorbeeld een e-mailtje in en in dat e-mailtje heb je weer een e-mailtje en daar zit weer een calendar item in en daar hangt misschien weer een zip file aan. Nou, wij halen al die individuele onderdelen halen we uit elkaar en we maken ieder individueel onderdeel uit uh, al die data maken wij doorzoekbaar. Dus ze zullen zich wel vragen waarom. Nou, de reden waarom we dat doen is dat onze software van origine komt uit de wereld van opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten. En uh, dat is precies wat deze instituten willen doen. Gewoon niks moet onontdekt blijven en alles moet naar boven. Nou, dat kan ook ideaal zijn uh, bij een, uh, een due diligence of bij een, uh, een onderzoek uh, waarbij je intern onderzoek van anders zoekt. Wat we vervolgens doen is dat we naar die documenten gaan kijken, naar de inhoud gaan kijken. En we kunnen daar allerlei uh, zaken uithalen. We kunnen... We maken eigenlijk een hele grote semantische analyse waarbij we persoonsnamen, bedrijfsnamen, organisatiedamen, data's, uh, alles halen we eruit. En vervolgens kunnen we ook herkennen uh, wat voor soort datum het is. Is het een expiration date? Is het een renewal date? Uh, we kunnen herkennen wat voor soort bedrijf is het. Is het uh, de eerste party of de tweede party in een contract? Um, en heel veel van dat soort uh, ja, typische informatie die in een contract of in een ander document zit, halen we eruit. En dat kunnen we dan gebruiken bij zowel het rapporteren als bij het zoeken. Nou, de eerste stap die je vaak ziet is, uh, is uh, controleren of je dossiers compleet zijn. Nou, wat we doen is dat als wij, wij kunnen automatisch herkennen of documenten in dit geval bijvoorbeeld een lease agreement zijn. Of een valuation report of een uh, mortgage deed. Nou, stel nou dat ik weet dat uh, ik uh, vier soorten uh, documenten in een bepaald dossier wil hebben. Uh, want dat is afgesproken of uitonderhandeld tussen partijen. Dan zie je uit deze uh, grafische weergave die zo één op één uit onze software komt. Eigenlijk al direct dat credit agreements hier ontbreken. En je kan daar dan achteraan gaan en zorgen dat die afdeling alsnog zijn informatie aanlevert. Wat je ook kan doen bij wat Luc de Vendor Due Diligence uh, noemde. Uh, of bij ja, het onderzoeken uh, of er bepaalde problemen zijn die je kan verwachten in de verkoop als de data room wordt opengesteld voor derde, is detecteren of er uh, potentiële dealbrekers zijn of problemen. Nou, typisch, uh, change of control, uh, dat is denk ik het eerste wat iedere advocaat uh, naar op zoek gaat. Uh, vervolgens uh, ja, het, 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 het typische rijtje wat daarop te zien is in die grafieken, bijvoorbeeld bepaalde bonussen, uh, bepaalde uh, exclusiviteitsregelingen, uh, assignments, mag een contract wel geassigned worden uh, bij een change of control of bij een andere situatie, uh, zijn ze incompleet, uh, zijn er eventueel uh, identificaties gegeven enzovoorts. Nou, typisch, dat soort dingen wil je gewoon heel snel naar boven halen. Nou, wat we doen is dat we die automatisch detecteren. Uh, en daar vervolgens uh, krijg je daar gelijk een impactanalyse van. En je kan op die, uh, ieder van die, van die plaatjes kan je klikken. En, uh, of die, die, in die grafiek kan je klikken en dan kan je gelijk die documenten te zien. Uh, hier is uh, een ander voorbeeld. We kunnen ook ontdekken bijvoorbeeld dat bepaalde contracten binnen zes maanden aflopen. Nou, dan uh, kan je bijvoorbeeld kijken hoeveel contracten lopen er binnen zes maanden af. Zijn dat uh, 
bepaalde NDA's, non-disclosure agreements, nou, dan is dat niet erg. Maar is het bijvoorbeeld een license agreement met strategisch heel belangrijke technologie, ja, dan kan dat een dealbreaker zijn. Of een bepaald employment agreement van een key employee. Of bijvoorbeeld een, uh, een bepaald uh, service level agreement uh, wat je hebt op een van je leveranciers. Uh, nou, dat haal je er eigenlijk ook direct uh, haal je dat eruit. Nou, dat klassificeren kunnen we op verschillende manieren doen. We kunnen dat doen met uh, behulp van uh, het maken van queries. En uh, nou, als je weet wat je zoekt, dan uh, kan dat uh, heel makkelijk zijn. Hè, zo is het bijvoorbeeld best eenvoudig om een query te maken voor uh, NDA's uh, of, of, uh, of, of geheimhoudingsverklaringen. Maar het probleem is een beetje dat als je gaat zoeken met dat soort technologie, dat je toch vaak wel een hele hoop ruis krijgt. Wat wij zien is dat in het algemeen, uh, als je naar NDA's gaat zoeken of naar lease agreements, dat er in alle contracten misschien wel iets over confidentiality staat of over, uh, over lease uh, overeenkomsten. Nou, dan lukt dat niet helemaal om daar de perfecte query voor te maken. Nou, wat we daarvoor dan gebruiken is iets dat noemen wij machine learning of technology assisted review. En wat we dan doen is dat we de computer een aantal lease agreements laten zien. De computer zal dan uh, automatisch daar een uh, model van maken. En die zal... Dan heel snel, vaak al na 20, 30, 40 voorbeelddocumenten leren uh, om dat soort lease agreements in dit voorbeeld uh, op een gegeven moment uh, uh, eruit te halen. Nou, afhankelijk van hoe hoog je de kwaliteit wil hebben, kan je dan uh, een aantal van dat soort trainingsslagen uh, doen. Uh, de computer houdt dat helemaal bij, uh, rekent ook uit wat de precisie in de recall is um, en uh, geeft je ook aan hoe het trainingsproces verloopt. Dit is een technologie die nu al uh, zes jaar gebruikt wordt in de Verenigde Staten, waar ook jurisprudentie voor is. En sinds twee jaar ook in Engeland en sinds een maand ook in Australië. Waarbij de computer gebruikt wordt om grote hoeveelheden documenten te klassificeren en uh, documenten die responsive zijn of in scope zijn, automatisch eruit te halen. En automatisch alles wat niet relevant is uh, ook te, eruit te halen. Nou, je kan dit bijvoorbeeld ook gebruiken bij een due diligence. Om je dataroom of alle data die je verzameld hebt te klassificeren automatisch in 80 verschillende categorieën. Heel belangrijk, de verdedigbaarheid, de defensibility, gaat helemaal volgens Amerikaanse standaarden. Waar in veel eisende Amerikaanse rechtszaken uitspraken over gedaan zijn. Het is zelfs nog ietsjes, ietsjes meer daarover te zeggen. Het is zelfs zo tegenwoordig dat Amerikaanse rechters... Partijen verplichten om dit soort technologie te gebruiken uh, in hele grote discoveries. Omdat die rechters gezien hebben, en ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, uh, maar ook in de praktijk dat ervaren hebben dat computers niet alleen sneller en goedkoper zijn, uh, maar ook consistenter en beter uh, dan menselijke reviewers. En vaak uh, vele factoren uh, beter en consistenter. En dat is natuurlijk omdat wij mensen zijn adoptieve wezens. Uh, wij leren terwijl wij iets doen. Dus ja, maandagochtend nemen wij andere beslissingen dan vrijdagmiddag. En dat zie je dus ook terug als documenten gereviewd worden. Computers zijn wat dat betreft een stuk uh, ja, eenduidiger. Nou, wat we vervolgens dan representeren aan de gebruiker is een helder overzicht van alle documenten. Je ziet de license agreements, de lease agreements, de sales agreements, de loan agreements. Uh, als je een bepaalde afspraak hebt gemaakt over uh, de index van de virtual data room, de VDR index... Uh, dan kan je daar een aantal voorbeelddocumenten laten zien. En vervolgens zal die computer automatisch uit alle potentiële documenten die documenten uh, erbij halen. Uh, het gaat nooit helemaal goed, maar hoe meer je van dit proces automatisch kan doen, uh, ja, hoe beter het is. Wat we wel zien, is dat de computer absoluut beter is in het vinden van potentiële documenten. De computer zal niet ergens overheen lezen. Uh, het kan wel zo zijn dat de computer iets enthousiast is en soms bepaalde matches vindt wat geen matches zijn. Maar dat is dan precies waar de mens weer een rol gaat spelen, waarbij de mens de kwaliteit van die computer controleert. Maar het is niet zo dat menselijke fouten, omdat iemand toevallig net even een grap zit te maken terwijl die aan het bladeren is in een belangrijk contract en daardoor iets over het hoofd ziet uh, en wat een geweldige impact kan hebben in een M&A proces, daar zal je geen last van hebben, want dat doet de computer niet. De computer die zal alles wat enigszins relevant is naar boven halen. Er worden dus ook duidelijk veel minder fouten gemaakt met dit soort technologie dan menselijke review. En dat aantal fouten, dat kan echt een factor 4, 5 zijn. En uh, daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Vervolgens worden die artikelen, die documenten kunnen geanalyseerd worden. Wat staat erin? Uh, nou, dat, uh, dat kan je ook helemaal zelf fine-tunen. Um, en dan komen we eigenlijk op iets wat ja, heel erg... Uh, Heel erg uh, belangrijk.
belangrijker is en steeds belangrijker wordt. En dat is, uh, dat is het anonimiseren. Uh, misschien kun jij daar iets over zeggen, Luc, want uh, jullie ja. zien dat ook steeds vaker in de praktijk. Ja, ja. Uh, we zien het steeds, uh, steeds vaker uh, op een aantal gebieden. Uh, als, je, als je direct uh, relateert aan de M&A... Uh, activiteit dan uh, heeft het natuurlijk uh, vaak te maken met commercieel gevoelige informatie uh, die niet mag worden gedisclosed of die pas uh, in een bepaalde fase van de transactie mag worden gedisclosed of pas aan bepaalde partijen uh, als er eerst alweer een aantal zijn, uh, zijn afgevallen. Um, en verder, uh, natuurlijk zeer belangrijk in het kader van uh, bescherming persoonsgegevens, hè, verwerking persoonsgegevens, uh, privacy regelgeving. Uh, dat is altijd al belangrijk geweest, maar uh, in het verleden werd daar nog wel eens enigszins het handje mee gelicht. Uh, maar dat uh, mocht al niet en mag in de toekomst zeker niet. Uh, want de wetgever is daar steeds strenger op geworden en uh, ook, ook, ook boetes en risico's daarop zijn enorm toegenomen. Dus uh, de hele uh, adviseurswereld is daar inmiddels wel zeer op gefocust. Uh, dus uh, ja, je kunt zeggen blacklining van persoonsgegevens uh, is, is natuurlijk in feite een, een, een vorm uh, van uh, bescherming van de gegevens. En wordt ook steeds belangrijker en wordt steeds meer toegepast in allerlei situaties uh, waarin uh, persoonsgegevens uh, niet ter beschikking gesteld mogen worden. Maar ja, wel de context uh, waarin de persoonsgegevens uh, zijn opgenomen. Dus uh, ja, blacklining is heel, heel belangrijk. Hè? Veel adviseurs zeggen, waar gaat het om blacklining? Maar uh, in deze context is het zeer belangrijk. En wij zien heel vaak situaties waarin het gaat om hele grote hoeveelheden informatie. En je hebt dan niet alleen over de naam, maar je hebt het ook over het burgerservice nummer. Nou, verzin het allemaal maar wat erbij hoort. Nou, ga dat allemaal maar eens even handmatig doen. Uh, <tossimus> nou, met dit soort techniek en de zoekfunctie erachter kun je natuurlijk heel aardig uh, de relevante criteria uh, vastleggen. En daarmee... He, zoals jullie net hebben gezien in die highlight van bepaalde informatie, kun je hem ook in een blackline functie weergeven. En in deze techniek uh, zit ook verankerd dat die blacklining ook dusdanig kan dat het in wezen is ingebrand en onomkeerbaar is geworden. Dus je gaat eigenlijk dat hele proces wat vroeger vaak met die viltstift gebeurde en dan weer werd ingescand uh, of met Adobe of dat soort uh, technieken op, op, op handmatige basis uh, werd gedaan, ga je eigenlijk in sterke mate automatiseren. En uh, nou, afhankelijk van de achterliggende vraag uh, en welk onderdeel moet precies uh, worden geanonimiseerd, kun je daar uh, ja, soms zeer hoge percentages van uh, efficiency in, in, uh, in bereiken. <tus> Dan kun je wel soms tot percentages van 80, 90 procent of nog meer. En hoe vaker je het doet, ja, des te meer ga je naar de 100 procent automatisering. Ja, en wat, wat jij zegt, wat ik pas ook hoorde, is dat de wetgever de boetes niet alleen hoger worden, maar dat de wetgever ook steeds enthousiaster wordt in de, de, de navolging van die wet. Er is steeds meer handhaving. Ja, dus absoluut. Dat niet alleen op het gebied van blacklining, maar op een aantal andere gebieden wordt de, de wetgever natuurlijk ook steeds uh, enthousiaster. We zien het ook bij omkoping, bribery. Uh, er werd nooit zoveel ja. aandacht aan geschonken, maar dat, uh, dat gebeurt ook steeds meer. Ja. Uh, wat ik ook hoorde is dat in heel veel uh, bijvoorbeeld hypotheekdossiers of in uh, dossiers van... Uh, van uh, uitzendbureaus uh, bijvoorbeeld uh, allerlei informatie wordt bijgehouden uh, over iemands uh, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, uh, godsdienst enzovoort. Wat onder de nieuwe GDPR, de Europese wetgeving, ook alleen maar mag als daar uitdrukkelijk van tevoren schriftelijk toestemming voor gevraagd is. Wat natuurlijk nooit het geval is geweest. En je ziet dus ook als dan uh, dat soort uh, dossiers overgedragen moeten worden als onderdeel van een securisatie of een uh, hypotheekdossier, uh, dat uh, de nieuwe eigenaar dan ook eist dat die informatie er eerst uitgehaald wordt. En dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk hele dure processen. Uh, wat, je daarbij doet, uh, uh, wat we daarbij kunnen doen is dat wij uh, een proces hebben dat heet uh, autoredactie, waarbij we... Uh, die informatie uh, dus automatisch detecteren en kunnen anonimiseren. We kunnen ook dan de reden, we hebben hier US Privacy uh, wetgeving, artikel K nummer 3, uh, kunnen we er ook overheen afdrukken. 
Uh, maar we kunnen ook op een bepaald moment als die uh, dossiers gereviewd moeten worden, kunnen we daar even met de muis op gaan staan. En dan, dan noemen we dat een transparante redactie. Dan kan je even kijken wat eronder zit, of het inderdaad echt wel een social security nummer is. En vervolgens uh, kan je dan, uh, kan je dan uh, dat goed of fout uh, uh, keuren of je kan het veranderen. Uh, je kan die redacties automatisch maken of je kan ze uh, met de hand maken en je kan er gewoon op zetten van wat je wil. Nou, dit is een ontzettende ja, productiviteitstool uh, in dit hele proces. En dit wordt steeds belangrijker, want eigenlijk mag je in een data room gewoon niet meer de namen en de leeftijden en de adressen van bijvoorbeeld werknemers met bepaalde arbeidscontracten laten zien aan, uh, aan, uh, aan buitenlandse partijen of aan derde partijen. Uh, en en ja, dat, daar wordt vaak nog te makkelijk over gedacht. Uh, en zeker als je een, een veiling hebt, dan, uh, ja, dan kan je dat heel veel problemen opleveren. Ja. Goed is waar, 2000 euro, maar uh, dat gaat hard veranderen binnenkort. Ja. Misschien nog een interessant punt, Jan, wat jij noemt. Inderdaad, uh, het is ook zo als je deze, de techniek hiervoor gebruikt, en wij doen dat altijd graag. Uh, het is niet zo dat je dan uh, als gebruiker opeens blind bent voor wat er wordt geblacklined, want... Uh, je kunt inderdaad uh, met de cursor nog kijken en eigenlijk voordat je een blackline in definitief maakt, uh, nog kijken of dit is wat je wil en of het klopt. Uh, dus je, je houdt in feite controle op je proces. En pas als je goed hebt gekeken en je weet dat het goed is, uh, finaliseer je eigenlijk uh, uh, het blacklining proces. Ja. Oké, okay, nou heb je nou uh, dat allemaal gedaan? Uh, of heeft de computer dat nu eigenlijk alle, allemaal gedaan? Hè? Want uh, dit heel veel hiervan gaat automatisch. Dan wil je daar natuurlijk rapportages over maken. Uh, je wil, uh, dat, heet veel, dat noemen ze in de M&A Contract Summary Reports. Maar dat weten jullie als luisteraar natuurlijk allemaal. Um, en wat wij dan kunnen doen is dat wij vanuit de software automatisch dat soort rapportages kunnen maken. We kunnen bepaalde overeenkomsten kunnen we laten zien hoeveel overeenkomsten zijn er voor ieder onderwerp, wat voor soort documenten zijn het, welke applicable law, welke juridictie is er. Uh, maar we kunnen ook dit soort impactanalyses maken waarbij we zeggen, nou in dit contract wordt, uh, staan zoveel partijen, staan zoveel effectieve data, staan uh, zoveel, zo vaak staat er het woord uh, of staat daar iets, een clausule over identificatie. Uh, en dan kan je op een gegeven moment uh, daaraan werkverdelingen maken. We kunnen zelfs zover gaan dat we bepaalde informatie uit die contracten kunnen extraheren en onder elkaar kunnen zetten in een rapport. Dus als je dan een keer een vergadering hebt over die rapporten, uh, hoef je niet al het papierwerk mee te slepen, maar dan kan je alleen uh, met dit rapport kan je gewoon de belangrijkste informatie bespreken die, uh, die erin staat. En kan je het werk verdelen tussen de verschillende uh, secties binnen een uh, advocaatkantoor uh, om te kijken wie wat doet. Uh, wat... Uh, wat we ook in onze software hebben, wat eigenlijk wel echt artificial intelligence is, uh, en daarom noem ik het, is uh, volledig geïntegreerde automatische vertaling. Nou, in een data room uh, zou je natuurlijk uh, niet uh, informatie gaan stoppen in allerlei verschillende talen, want je wil het uh, de andere partijen toch wel makkelijk maken uh, om uh, te beoordelen of een bedrijf wel of niet uh, uh, wat, wat er allemaal uh, uh, bij uh, in zit. Maar mocht het zo zijn, uh, dan kunnen we dat machinaal doen. En de kwaliteit daarvan is geen menselijke kwaliteit. Hij is niet uh, legally submissible, zoals het heet. Maar hij is wel uh, heel erg goed. Oké, okay, Luc, een paar voorbeelden. Ja, uh, nou, we, we hebben de meeste eigenlijk al uh, kort besproken. Um, de de M&A voorbereiding en due diligence hebben we gehad. Voorbereidingsfase is vooral efficiency en vendor, uh, vendor due diligence. Uh, Due diligence fase als zodanig, dan ga je heel sterk op de inhoud van documentatie. En dan ga je heel specifiek zoeken naar wat willen we precies uh, en hebben we alles uh, onderkend. De autoclassificatie uh, hebben we besproken. Uh, de selectie en review naar relevantie en materialiteit hebben we nog niet besproken. Dat is eigenlijk een kwaliteitsslag uh, bij de voorbereiding van de VDR. Om uh, te selecteren uh, wat is uh, relevant en wat is niet relevant. Daar kan uh, zoekfunctionaliteit natuurlijk ook sterk uh, bij helpen. Uh, verhoging van snelheid van indexering en uh, naamgeving. Uh, dat is eigenlijk een kwestie van ja, sneller werken, kostenbesparing en uh, de, de kwaliteit en inzichtelijkheid van je dataroom uh, verhogen. Uh, contract review is eigenlijk ook onderdeel van uh, M&A. Je kunt hem ook zien los van M&A, maar... Eigenlijk in het kader van M&A is natuurlijk het onderdeel contracten altijd van groot belang. En daar kun je heel scherp inzicht en overzicht in mee creëren. En de auto-redaction of blacklining hebben we ook net besproken. Waar ik nog even naar zou willen verwijzen. We hebben net ons nieuwe magazine uitgebracht. Legadex magazine afgelopen week geprint. 
Uh, wie belangstelling heeft mag ook altijd een uh, exemplaar opvragen natuurlijk. En een aantal van de artikelen zetten we ook altijd op onze website www.legadex.com. Uh, daar staat ook onder andere een, uh, het artikel wat wij uh, geschreven hebben met deze drie uh, use cases wat verder uh, uitgewerkt. Uh, tijdsbesparing, kostenbesparing. Uh, handmatige blacklining uh, versus geautomatiseerde blacklining. Nou, naar onze ervaring uh, bewerkstellig je tenminste een versnelling van uh, 50%, maar uh, veel meer is ook uh, haalbaar. En dat hangt samen met het kunnen definiëren van je onderliggende vraagstelling. Uh, handmatige review uh, versus uh, technology assisted review, TAR, hè, het wordt steeds meer een begrip. Uh, als je de techniek, hè, in dit geval Zilab, uh, gebruikt ter assistentie van je review van je documentatie, uh, waar, waar helpt het mee? Uh, je start dan eigenlijk vanuit een uh, gerubriceerde set van documentatie. Dus alles wat bij elkaar hoort, staat bij elkaar. Uh, je werkt met inhoudelijke zoekfuncties, dus je gaat niet overal doorheen bladeren of duimelen, zoals mijn collega altijd zegt. Uh, en uh, je, je creëert overzicht doordat er highlight functies uh, in zitten. Dus ook binnen die documentatie heb je direct uh, visueel veel sneller inzicht in wat je zoekt. Uh, het laatste punt, die relevante verbanden binnen documentatie, uh, die kun je op slimme manieren uh, vinden. Dus ook documentatie die bij elkaar hoort of een verband heeft met elkaar, kun je bij elkaar brengen. Dus uh, het is kwestie van en tijdsbesparing en daarmee kostenbesparing, maar ook van kwaliteitsverbetering. Um, de volgende, de voordelen voor corporate M&A. Uh, nou, het zal voor de, de luisteraar al snel uh, voor zich spreken. Hè. Uh, je, je kunt uh, bijvoorbeeld de vragen van toezichthouders veel sneller beantwoorden. Uh, ook als je het hebt over merger control bijvoorbeeld, hebben we nog niet besproken. Uh, ook, ook heel mooie toepassingen, want daar zit je natuurlijk ook het kader van het verkrijgen van toestemming met allerlei feitelijke en inhoudelijke vragen. Uh, niet alleen legal, maar op allerlei vlak. Uh, denk maar aan vragen samenhangend uh, met beoordeling van, uh, van de relevante markt en de marktpositie. Uh, heel belangrijk uiteraard ook uh, het minimaliseren van uh, je aansprakelijkheden en je risico's in het kader van transacties. Uh, intellectueel eigendom, uh, confidentiality, privacygevoelige informatie, allemaal sterk te versnellen. Uh, en uh, ja, zeg maar alles in relatie tot toezichthouders, eigenlijk al de mogelijkheden die uh, de software traditioneel in zich heeft, uh, kun je natuurlijk ook vaak uh, veel bredere toepassing geven. Ja, en dat zien we niet alleen bijvoorbeeld bij uh, wat ik net noemde FCPA, wat je natuurlijk vooral in Amerika ziet, waarbij als onderdeel van een fusie of overname ook een proactief FCPA-proces gedaan wordt. Maar je kan tegenwoordig ook, je hebt natuurlijk allerlei wetgeving waaraan je compliant moet zijn tegenwoordig. Dus uh, wil je kijken of het nou de FINRA is of, of dat het uh, bepaalde GDPR-verplichtingen zijn. Uh, je kan razendsnel uh, alle verplichtingen die een bedrijf heeft naar zijn leveranciers of naar zijn klanten, uh, ongeveer bijna automatisch naar boven halen met dit soort technologie. En uh, dan weet je wat je te wachten staat van de verschillende toezichthouders. Luc? De voordelen voor advocatenkantoren. Ja, nou, voor ons is het ook interessant, omdat uh, uh, wij, wij werken traditioneel voor uh, ondernemingen, met name grotere ondernemingen. Maar we zien ook in toenemende mate dat we samenwerken met advocatenkantoren of uh, werken voor advocatenkantoren. En dan heb je het eigenlijk over het hele informatieproces, hè? het faciliteren van het hele informatieproces, uh, waar ook een advocatenkantoor van, uh, van profiteert. Uh, identificeren van uh, de documentatie, uh, zeg maar het inzichtelijk maken van informatie, uh, verhogen van de nauwkeurigheid en uh, efficiëntie van uh, het uh, advocatenteam. Uh, versnelling van het proces, de klantwaarde voor, voor de advocaat en onderscheid van de concurrentie. Uh, ik denk, uh, nou goed, ik ben zelf ook uh, oorspronkelijk afkomstig uh, uit uh, de advocatuur. Ik denk dat daar uh, de laatste twintig jaar en zeker de laatste paar jaar een enorme verandering gaande is. Uh, de klant dwingt ook af dat waar het efficiënt en inzichtelijk kan, uh, dat dat ook zo moet gebeuren. Dus uh, advocatuur kan eigenlijk ook niet meer uh, eindeloos tijd schrijven als dat niet te verantwoorden valt. Dus uh, als uh, dit soort werk snel 
uh, uh, en nauwkeurig uh, gedaan kan worden, uh, is ook de propositie van de advocaat richting uh, klant uh, weer een stuk beter en een stuk verklaarbaarder. Um, nou, uh, de vraagstellingen rondom wettelijke verzoeken, uh, het, ook in, in de litigation kant uh, natuurlijk van, uh, van uh, uh, de advocatenkantoren en de meding, mededingingsrechtelijke praktijk. Uh, ja, dit, dit soort uh, ja, zoekmogelijkheid en combinatiemogelijkheid is natuurlijk van, uh, van groot belang. En het is uh, inderdaad ook uh, ja, het attractiever maken van het werk voor junioradvocaten. Want datgene wat ze moeten onderzoeken, kunnen ze gericht onderzoeken. En dat is altijd prettiger dan in een grote vergaarbak van alles moeten zoeken. En uh, weten dat het eigenlijk uh, overbodig of, uh, of zinloos uh, of uh, ineffectief werk is. Ja, en wat we daar ook zien is dat uh, veel advocatenkantoren hebben natuurlijk een traditionele piramide uh, structuur. Uh, en je ziet eigenlijk dat die vorm van die piramide wel hetzelfde blijft, maar dat die wel iets verandert. Want er is natuurlijk heel veel werk wat je traditioneel aan de onderkant van de piramide deed met uh, juniors en associates of met stagiaires. Uh, wat je nu met de computer kan doen. En, uh, en uiteindelijk uh, kan je daardoor aan de bovenkant van de piramide uh, hogere tarieven vragen. En, uh, en, uh, en ja, stoot je het minst winstgevende werk eigenlijk af en uh, creëer je uh, meer winstgevend werk. En ik denk dat uh, we dat steeds meer gaan zien in uh, ja, de, de advocaatkantoor en de uh, legal process uh, outsourcing uh, companies uh, of organisaties van de toekomst. Nou, hoe uh, hoe uh, leveren wij dit soort uh, technologie nu aan? Nou, we hebben een aantal, groot aantal... Uh, uh, toezichthouders, opsporingsveiligheidsbedrijven uh, uh, die heel veel met dit soort uh, onderzoeken te maken hebben of waarbij eigenlijk dit soort onderzoeken hun uh, dagelijkse uh, strategische activiteit is. Uh, die verkopen wij on-premise uh, licenties uh, uh, en, en, en die doen we zowel uh, gebaseerd op perpetual licenses als volume based licenses. Maar we zien dat er uh, ja, in de transactiemarkt veel meer behoefte is aan uh, tijdelijke licenties die gehuurd kunnen worden. Maar dat de organisaties dan wel graag alle technologie willen hebben. Nou, daarvoor hebben wij een, uh, een SaaS model uh, in de wereld geroepen. Dat, dat doen we nu al uh, vele jaren. Uh, software as a service, dat kunnen we zowel uh, draaien in een managed service, uh, dan uh, hoef je alleen maar je data te uploaden en uh, wij regelen de rest. En dan kan je een paar uur later beginnen met je review op je data room samen te stellen. Uh, we kunnen dat ook in Azure doen. Uh, het grote voordeel van Microsoft Azure is dat we daar oneindig in kunnen schalen. We kunnen heel makkelijk, heel snel, heel goedkoop meer uh, rekencapaciteit uh, toevoegen. Dat is heel erg nuttig omdat je bij... Ja, vooral grote discoveries eigenlijk nooit precies weet wat je krijgt en hoeveel je krijgt. En, uh, of in een grote mededingingszaak waarbij je te maken hebt met een termijn van tien dagen. Waarop je de autoriteiten moet laten weten wat uh, in scope, out scope uh, en geprivilegeerd is. Waar we overigens ook een hele interessante integratie voor hebben. Um, dan is Azure de ideale omgeving omdat je dan heel snel uh, een paar honderd CPU's kan bijschakelen waar je even voor betaalt. En daarna zet je ze er weer uit en dan betaal je er niet voor. Of we kunnen ook in private clouds uh, draaien en dan kunnen we zowel op abonnementsbasis als op project doen. Nou, Zilab heb ik al gezegd uh, wordt gebruikt voor meer dan alleen maar uh, ondersteuning bij uh, overnames en fusies. Uh, onze technologie wordt veel gebruikt voor interne onderzoeken, uh, fraudeonderzoeken, uh, onderzoeken van toezichthouders. Uh, het wordt heel veel gebruikt door bedrijven en advocaten van bedrijven die helpen uh, om die organisaties vragen en verzoeken van toezichthouders te beantwoorden op het gebied van uh, milieu, op het gebied van uh, financiële markten, uh, mededinging, antitrust uh, of, uh, of uh, bijvoorbeeld uh, uh, healthcare, uh, gezondheidsonderzoeken of fraude van de, de NZA die onderzocht worden en wat ook steeds meer uh, plaats gaat vinden. En het wordt heel veel gebruikt in litigation, dispute resolution, uh, voor allerlei soorten rechtszaken. Nou, eigenlijk is het uh, Silab uh, platform is een uh, platform waarmee je meerdere uh, toepassingen tegelijk kan doen. Uh, we, je hebt verschillende bedrijven in de markt die op het gebied van M&A technologie aanbieden. Je hebt bedrijven die bieden technologie aan voor e-discovery. Er zijn uh, honderden artificial intelligence bedrijven. Nou, bij Zilab heeft hij eigenlijk alles onder één dak. Uh, wij hebben ja, de allerbeste e-discovery technologie. Uh, wij hebben wat voor e-discovery relevant is vanuit de wereld van de AI hebben wij uh, al jaren geïntegreerd in ons platform. Uh, ik heb daar een heel lijstje staan. 
uh, ook topic modeling, uh, clustering, text mining, uh, data visualisatie. En dan voor de specifieke use case zoals M&A, maar ook voor uh, de antitrust mededingings use case waar we over een maand uh, een webinar over gaan doen. Uh, en natuurlijk voor allerlei uh, interne fraude en andere onderzoeken hebben wij allerlei specifieke functionaliteit uh, die dat hele proces uh, makkelijker maakt. Oké, okay, nou hier een leuk plaatje. Gaat u de AI uitdaging aan of uh, heeft u het te druk met de manier van werken zoals u nu werkt en uh, blijft u liever dat eventjes uh, zo doen. Uh, ik geef u dit in overweging. En verder uh, hier uh, uh, het... Uh, het magazine waar Luc het over had, met professor Van der Herik, een grote artificial intelligence specialist in Nederland, in een interview en een aantal andere hele interessante artikelen. Ook 30 maart, donderdag, eind van deze maand, of twee weken alweer, hebben wij een, een de mogelijkheid dat u hands-on met onze technologie zelf aan de slag kan. Dat kunt u zien uh, met onze specialisten, onze consultants, onze ontwikkelaars. Kunt u overleggen en zullen zij u uitleggen hoe de technologie gebruikt wordt. Dan kunnen ze u één op één demo's geven. Uh, we doen dat in Amsterdam in het WTC. En we gaan eigenlijk in uh, die dag van hoe kunnen uh, AI gebruikt worden. Niet alleen voor M&A waar we het vandaag ook over hebben gehad. Maar ook voor bijvoorbeeld mededinging, fraude, uh, zorgfraude, omkoping en andere interessante dingen. En het leek ons een goed moment... Om Peter R. de Vries uit te nodigen om de keynote te geven. Uh, en die gaat over op zoek naar wat niet in het dossier staat. Het eerste spoor. En uh, iedereen mag daarna ook vragen stellen aan, uh, aan meneer de Vries. Dus uh, als, het, als hij dat al heeft willen doen in zijn hele leven. Dan is dit uh, de uh, ideale uh, gelegenheid. Oké, okay, uh, dit was uh, ons webinar. Wij hebben volgens mij nog wel even tijd voor vragen. Klopt dat Robert? Vier minuten. Klopt helemaal. <coughs> Dank je wel. Ik zie één vraag inmiddels. Uh, en de vraag is of de Zylab technologie van voorgaande projecten uh, uh, gebruikt wordt. Uh, om de, even kijken, leert de Zylab technologie van voorgaande projecten, waardoor later gebruik van de ML toepassing ten goede komt aan nieuwe gebruikers? Oké, okay, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, als, uh, we, we hebben natuurlijk altijd te maken met uh, vertrouwelijkheid. Um, en um, uh, ja, heel vaak kan dat niet. Um, maar het is wel zo dat als wij een bepaald probleem zien wat heel vaak voorkomt, dat, uh, dat wij dan absoluut dat zullen hergebruiken. Ik een zelfde klant, als u een klant bij ons bent en u heeft een, uh, een abonnement, nou, natuurlijk alles wat u kunt doen in een voorgaand project kunt u ook hergebruiken voor het nieuwe project. Uh, maar wij zijn heel erg voorzichtig of wij delen eigenlijk nooit data tussen klanten. Wij maken wel generieke classifiers voor bepaalde problemen die wij overal tegenkomen. En, uh, en waarbij we uh, dan proberen die, uh, ja, die classifiers te delen. Het is wel zo dat sommige van deze classifiers kan je wel heel makkelijk de kennis overzetten. Bij andere zijn ze toch wel heel erg afhankelijk van de documentset waarmee je getraind hebt. Uh, dus dan lukt het niet, maar u hoeft zich daar niet echt zorgen over te maken, want uh, die machine learning, dat gaat heel erg snel. En wat ik al zei, soms heb je aan, aan 40 documenten meer dan voldoende om iets te leren. En uh, ja, dan is het ook niet echt erg als je, als je overnieuw moet beginnen. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Dankjewel. Er is nog één nieuwe vraag binnengekomen. Uh, wordt techno uh, technologie ook gebruikt bij integriteitsonderzoeken? Bij wat? Wat voor onderzoeken? Integriteitsonderzoeken. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. absoluut. Wij, hebben, wij hebben een groot aantal uh, gespecialiseerde bureaus die, uh, die, uh, die, uh, ja, die uh, integriteits- en uh, fraude- en interne onderzoeken doen. Uh, een van onze partners is uh, Integris uit Haarlem. Een andere partner is uh, Ebbe Partners. En die gebruiken deze technologie uh, ook uh, om uh, ja, meer dat soort uh, onderzoeken te doen. Ja. Goeie vraag. Ja. Oké. Okay. Uh, er is nog een vraag binnengekomen. De, is de Zilab software ook buiten de VS wel eens in uitspraken van Nederlandse rechtbanken als standaard aangemerkt? Uh, nou, het is heel veel gebruikt in de Nederlandse uh, rechtspraak. Onder andere bij de vuurwerkramp. Uh, het is ook gebruikt uh, bij alle oorlogstribunalen. En daar is heel veel internationale, internationale jurisprudentie over. Het Joegoslavië Tribunaal, Rwanda, International Court of Justice, um, Cambodja... 
uh, Sierra Leone. Uh, maar het is ook heel veel, uh, ja, de, de Nederlandse politie gebruikt het al jaren. Uh, en allerlei opsporingsdiensten in Nederland, uh, maar ook in, uh, in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland uh, uh, gebruiken deze technologie. Niet alles, maar ik denk dat het niet lang meer duurt voordat we in Nederland ook... Uh, Rechters krijgen die hierover uh, uh, uitspraken gaan doen dat het gewenst is dat zeker in hele grote dossiers uh, op het gebied van uh, ja, uh, bepaalde de ondernemerskamer of in, in bewijsbeslag of dat soort zaken. Dat het dan sneller, efficiënter en goedkoper is en beter is om het met de computer dit soort dossiers uit te laten pluizen dan met uh, menselijke advocaten. Menselijke kracht. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat was ook de laatste vraag die, uh, die ik heb binnengekregen. En het is ook precies twee uur. Ja, daar hebben we keurig op gemikt. Precies. Dus uh, uh, alle deelnemers uh, bedankt. Uh, Luc en Jan, uh, bedankt voor jullie uh, waardevolle ja, presentatie. Ja, bedankt. Heel graag gedaan, dankjewel. En in de chat uh, is nog de link gestuurd voor de relatiedag. Uh, dus op 30 maart met Peter R. de Vries. Dus uh, mocht, mocht u daarheen willen komen, dan kan via de, de link in de chat. Daarmee sluiten we het webinar af.